கத்தரக் ஸ்தோத்திரம் பரலோகத்தில் இருப்பது போல பூலோகத்திலும் என்று நாம் இந்த தலைப்பில் நாம் பரலோகத்தின் பிரசனத்தோடு பரலோகத்தின் பார்வையிலே வியூகத்திலே நாம் எப்படி இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வது வாழ்க்கையை எப்படி பார்ப்பது சூழ்நிலைகளை பார்ப்பது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்தில் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருக்குள்ளும் நம்முடைய நமக்கு இருக்கிற ஜபத்தை குறித்து அல்லது ஆராதனை குறித்து நம்முடைய வேலைகளை குறித்து ஊழியத்தை குறித்து விசுவாசத்தம் சிந்தனை வாழ்க்கை இப்படி எல்லாவற்றையும் குறித்து நாம் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஐடியாவெல்லாம் அன்றவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுத்தந்த அந்த ஜபத்தில் நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பரமண்டத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக என்று அந்த ஒரு பேட்டனில் நம்முடைய எல்லா காரியங்களும் இணையும்படியாக இந்த வருஷத்திலே அன்றவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஐடியாவெல்லாம் நம்முடைய கருத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நீங்களும் நானும் நம்ம எல்லாரும் கூட இப்போ ரசிக்கப்பட்ட எல்லாரும் பரமண்டலங்களில் அப்படின்னா ஹெவன்லி ரேம்ஸ் பரத்தில் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அட்மாஸ்பியரில் இருந்து கொண்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை நம்ம சமாளிக்க தேவன் இதையெல்லாம் சாத்தியமாக்கி இருக்கிறார் நம்ம பலருக்கு நாம் கிறிஸ்துவோடு வாழ்வது என்றால் நாம் அண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய உலக பிரச்சனைகளுக்கு அழைத்து வந்து அவைகளை அவைகளை சமாளிக்கவும் அதில் இருக்கிற காரியங்களை ரிப்பேர் பண்ணவும் இதற்கு தான் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாழ்கிறோம் நடக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம் நம்ம ஜபங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை நீங்கள் கீழே வாங்க ஏன் சூழ்நிலைக்கு வாங்க என்னுடைய சூழ்நிலையை நீங்கள் மாற்றுங்க ஆனால் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது கற்றுக்கொள்ள போவது அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருந்தபோது அவர் அப்படி ஊழியம் செய்யவில்லை அப்படி அவர் வாழ்க்கை நடத்தவில்லை அதனால் தான் ஒருவேளை அவர் யாருக்கெல்லாம் ஜெபித்தாரோ அவர்கள் எல்லாம் சுகமானார்கள் அவர் எப்படி உலகத்தில் ஊழியத்தை செய்தார் என்றால் நூற்றுக்கு நூறு அவருக்கு சக்ஸஸ் இருந்தது அவர் யார் ரசிக்கப்பட வேண்டும் என்று யார்கிட்ட போய் பிரசங்கம் பண்ணாரோ யார் அவர் குறி முன்குறித்து வைத்தாரோ அவர்கள் எல்லாம் ரசிக்கப்பட்டாங்க அவர்கள் எல்லாம் சுகமானவங்க நீங்கள நானும் அப்படி செய்ய முடியுமா என்று கடந்த வாரத்தில் யோசித்தோம் நம்ம செய்ய முடியும் என்பது மாத்திரம் அல்ல நாம் செய்ய வேண்டும் என்று என்பது மாத்திரம் அல்ல நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை போல வாழ வேண்டும் ஊழியம் அதே சக்ஸஸோட அதே வெற்றியோட ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு அவர் நம்மை நியமித்திருக்கிறார் வி ஆர் மேண்டேட்டட் டு பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் லைக் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதில் அப்படி அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது நியாயமா என்று கேட்டோம் நியாயம்தான் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய நீதியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவரோடு நம்மை பரலோ பர பரலோகத்தில் உட்கார வைத்திருக்கிறார் உன்னதங்களில் நமக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்தை இருக்கிறது நமக்கு கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்கிறது நமக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இருக்கிறது என்றெல்லாம் வசனங்கள் தெரியும் இதையெல்லாம் கொடுத்தவர் நாமும் இயேசுவை போலவே உலகத்தில் ஊழியத்திலும் வாழ்க்கையிலும் வெற்றிகரமாக முழுவதுமாய் வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டும் அவன்று அவர் எதிர்பார்ப்பது மிகவும் நியாயம் நம்ம ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் யோவான் பதினாலு நம்ம பார்த்தோம் கடந்த வாரத்தில் பன்னெண்டாவதுலேருந்து வசனத்திலேருந்து பதினாலாவது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது அதில் குறிப்பாக பன்னெண்டாவது வசனத்தை நம்ம யோசித்தோம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே அப்படின்னா அமேன் அமேன் என்று கிரேக்க மொழியில் ஆரம்பிக்கும் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படி என்றால் இது நீங்கள் நம்ப முடியாது ஆனால் இதுக்கு முழு சுமாக நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் எப்பெல்லாம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே சொல்கிறாரோ ரெண்டு காரியம் இது நம்ப முடியாதபடி இருக்கும் ஆனால் இது மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறதுனாலே முழு கவனத்தையும் செலுத்துங்க மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னில் விசுவாசம் வைக்கிறவர்கள் நான் செய்த கிரியைகளை அவர்களும் செய்வார்கள் நான் என் பிதாவது நடத்தில் போகிறபடியால் அவர்கள் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிதான கிரியைகளையும் செய்வார்கள் ஸோ டு சக்சீட் லைக் ஜீசஸ் பிரே லைக் ஹிம் அவரை அவரை போல நம்ம அதே போல வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அவரை போல ஜபிக்கணும் 
அவரை போல சிந்திக்கணும் அப்பொழுது நாம் அவரை போல ஊழியம் செய்ய முடியும் இந்த வசனம் கூட தனியாக இல்ல அதை சுற்றி இருக்கிற வசனங்களை பார்க்கும்போது நம்ம அதனுடைய ரகசியத்தை அதனுடைய திறவுகோலை கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த கிறிஸ்துவுக்கு இருந்த வெற்றியின் திறவுகோலை ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் முதலாவது சத்தியனை போன வாரத்தில் நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருந்தபோது அவர் ஒரு நம்ம போல ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்த எல்லா எல்லைகள் வரம்புகளோடு தான் வாழ்ந்தார் என்று நம்ம பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது ஏழாவது வருஷம் தந்து கற்றுக்கொண்டோம் ஒரே காரியம் நமக்கும் அவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை என்னன்னா மனுஷகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பர்ஃபெக்டா பரிபூர்ணமாக பாவமில்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் ரெண்டாவதாக எப்பொழுதும் அவர் பரிசுத்தாவியின் நடத்துதலுக்கு ஏ நேராக நடந்தார் எப்பொழுதும் நூற்றுக்கு நூறு அவர் இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஸ்நானால் ஞான ஸ்நானம் பெற்றபோது வானம் திறக்கப்பட்டது பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார் மத்தையிலிருந்து படித்தோம் அவர் மேலே அவர் தங்கினார் அதுக்கப்புறம் அவர் நடந்ததெல்லாம் இந்த இந்த ப புறாவை போல ஜென்டிலாக இருக்கிற மிருதுவான அந்த பரிசுத்தாவியான அவர் தோளில் அமர்ந்திருக்கிறது அதை அதை நினைத்து தான் அவர் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் நடந்தார் உடனே பரலோகம் திறக்கப்பட்டு இறைவனின் ஆவியானவர் ஒரு புறாவை போன்று இணங்கி அவர் மேலே அமர்வதை கண்டார்னு போட்டு அப்ப எந்த நிமிஷத்துல அவர் மேல பரிசுத்தாவியானவர் வந்து உட்கா உட்கார்ந்துட்டாரோ அப்பொழுதிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தாவியிலே நிரம்பி என்று ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிற உடனே அவர் பரிசுத்தாவியினாலே வனாந்தரத்துக்கு நடத்தப்பட்டார் நீங்களும் நானும் பரிசுத்தாவியிலே நிரம்புவதற்கு நம்ம பல பேர் அந்நிய பாஷைகளை பேசுவதை ஒரு காரணமாக சொல்லுகிறோம் அது உண்மைதான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அந்நிய பாஷை பேசினாதா தெரியல எனக்கு அதை விட இயேசு கிறிஸ்து முழுவதுமாய் பரிசுத்தாவியில வல்லமையில நிரம்பி அவர் ஆவியினாலே எப்பொழுதும் நடத்தப்பட்டார் அது ஆவியில நிரம்பி இருப்பதற்கு ஒரு நிச்சயமான ஒரு ஆதாரம் ஒரு எவிடன்ஸ் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தான் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் பரிசுத்தாவியின் வல்லமையினால் தான் செய்தார் தன்னுடைய சொந்த பரலோகத்திலே அவருக்கு இருக்கிற அந்த அதிகாரத்திலேயோ அந்த வல்லமையிலேயோ திவ்ய வல்லமையில திவ்ய ஆஹ் அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல வந்து செயல் பரிசுத்த ஆவியான அவர் கொடுத்த வல்லமையில தான் செஞ்சார் அதனால்தான் ஆண்டவர் செய்த எல்லா நன்மைகளும் எல்லா அற்புதங்களும் எல்லா கிருபையான காரியங்களுக்கும் ஆஹ் துவக்கமானவர் அதை அதை துவங்கியவர் த இமீடியட் ஆத்தர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிரேசஸ் அவர் வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் எதற்கு இதெல்லாம் என்று சொன்னால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நமக்கும் கொடுத்துருக்கார் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இதையெல்லாம் நம்ம சேர்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனாக தன்னை ஒரு நம்மை போல ஒரு மனித மனித ரூபத்தில் வந்தது மாத்திரம் இல்லை மனிதனுடைய எல்லா லிமிட்டுக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் பரிசுத்த ஆவியின் ஒத்தாசையோடு இதையெல்லாம் செய்யலாம் என்று நமக்கும் காட்டுவதற்காக கிரைஸ் ஹியூமானிட்டி நீடட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அவர் மனுஷனா இருந்ததுனால் அவருக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவையா இருந்தது எப்ப இதுக்கு பிதாவோடு அவர் சம்பாஷனை செய்ய உறவாட அவருக்கு பரிசு தாவியானவர் தேவையா இருந்தது அவர் தேவனிடத்திலே உலகத்தில் இருந்தபோது அவர் தேவனிடத்திலே ஏறெடுத்த ஜபங்கள் எல்லாம் ஒரு மனுஷகுமாரன் பரலோக பிதாவரிடத்துல பரிசு தாவியின் வல்லமையோடு ஜபிக்கிற ஜபங்கள் தான் அவர் எப்ப ஜபித்தாலும் உலகத்தில் இருந்தப்ப இந்த முப்பத்தி மூன்று வருஷத்துல அவருடைய உதட்டில இருந்து வந்த ஜபங்கள்ல பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்யாமல் அவருடைய மணி மாம்சீக இறக்கையில கிரியை செய்யாமல் பா நல்லா பார்க்கலாம் நீங்கள் கெட்சமனை தோட்டத்தில் ரொம்ப அவருடைய மாம்ச சரீரம் கதறிச்சு நான் ஜ வேற மாதிரி ஜபிக்க வந்துச்சு ஆனால் ஆவியானவருக்குள்ள நிரம்பி அவர் சரியாக ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் எப்படின்னா அந்த மனுஷ் மனுஷீக இயற்கையை உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற இயற்கை அவருக்கு இருந்துச்சு அதை எல்லாம் மீறுவதற்கு பரிசுத்தாவியானவர் அவருக்கு உதடுகளிலே அவருக்கு உள்ளத்திலே வார்த்தைகளை போட்டார் இப்படி தான் நீங்களும் நானும் கர்த்தர் ஜெபித்தது போல ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருந்தபோது ஜெபித்தது போல நாமும் ஜெபிக்கணும் ஆவியானவருக்குள்ளே ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் எல்லா முக்கியமான இடத்துலையும் இங்கே பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த வனாந்தரத்தில் சோதனைக்கு எடுத்து சென்றது மாத்திரம் இல்லை அந்த சோதனை இருக்கும்போது அவரோடு வல்லமையாயிருந்தார் 
அந்த முடிஞ்சு வரும்போதும் அவருக்கு அவர் மேலே வல்லமையாக இருந்தார் என்று நம்ம லூக்கா நாலாவது அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் பதினாலாவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் அதே அதிகாரத்தில் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஏசாய அறுபத்தொன்று முதல் ரெண்டு வசனங்கள்லேருந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சீக்கிரமாக ஆண்டவர் பரிசுத்தாவின் வல்லமையில் அது அற்புதங்களை செய்தார் என்று மத்தையு பன்னெண்டு பதினெட்டில் பார்க்குறோம் அப்போ சிலர் பத்து முப்பத்தெட்டில் பார்க்குறோம் அது மாத்திரம் இல்லை எபேசி எபிரேயர் ஒன்பது பதினாலில் பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தன்னை தன்னை தானே எப்படி சமர்ப்பித்தார் அர்ப்பணித்தார்னா பரிசுத்த ஆவியின் உதவியோடு தன்னுடைய ஜீவனை விட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அதே போல அவர் எப்படி மரணத்தில் பரிசுத்தாவியான ஒரு உதவி செய்தாரோ அவருடைய உயிர் தெழுதலும் பரிசுத்தாவியான ஒரு உதவியால் என்று ரோமர் எட்டில் நாம் பார்க்குறோம் இப்படி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பரிசுத்தாவியானவர் அவருக்கு எப்படி க கிறிஸ்துவுக்கு அவர் உலகத்தில் இருந்தபோது ஒளியம் செய்த போது அவர் அவர் பிரியாத ஒரு நண்பனாக கூடவே இருக்கிறவராக பரிசுத்தாவியானவர் இருந்தார் அதனால தான் அவர் ஜபித்த போது பிதாவனத்தில் க கதறிய போதெல்லாம் அது உள்ள இருந்து ஆவியானவர் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தார் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து செய்ததை போல நம்ம செய்யணும்னா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு அருமையான அந்த தீப்பொறியை நமக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்ப இது இது நமக்கும் உங்கள் உங்களுக்கு எனக்கு இதனால் என்ன அர்த்தம்னா அதே பரிசுத்தாவியானவரின் ஊழியம் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு எனக்கு வருது என்று அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி மூணுல பார்க்கணும் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி நமக்கு சிலுவையிலிருந்து ஊழியம் செய்தாரோ அதே இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு மகிமையில பரலோகத்தில் இருந்து கொண்டு இருந்து கொண்டு கூட நமக்காக என்ன ஊழியம் செய்கிறார்னா நம்ம மேல பரிசுத்தாவியானவரை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் உன்னதத்தில் இருக்கிற லார்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆவியின் கர்த்தர் ஆவியாகிய கர்த்தராக இருக்கிறார் அதனால் பரிசுத்தாவியானவரும் இங்கே வரும்போது அவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவராக நமக்குள்ளே வருகிறார் ஆமே அது மாத்திரம் இல்லை அந்த ஆவியானவர் உங்களையும் என்னையும் கிறிஸ்துவை போல மாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார் அவர் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருந்தபோது எப்படி வாழ்ந்தாரோ எப்படி ஊழியம் செய்தாரோ அதை அதை ஃபோட்டோ காப்பியாட்டம் எடுத்து உங்கள் மேலேயும் என் மேலேயும் அந்த காப்பி வைக்க வந்திருக்கிறார் பரிசுத்தாவியானவர் ஆ ஆண்டவர் உலகத்தில் இருந்தபோது இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருந்தபோது அவருக்குள்ள இருந்த அந்த மன துருக்கம் அவருக்குள்ள இருந்த இயக்கங்கள் அவருக்குள்ள இருந்த எல்லா விருப்பங்களையும் நமக்குள்ளேயும் வைக்கும்படியாக நம்மை கிறிஸ்துவை போல மாற்றும்படியாக என்று நம்ம ரோமர் எட்டு இருபத்தொம்போதுல பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆவியானவர் நமக்குள்ள செய்து கொண்டிருக்கிற வேலை இங்க இருக்கிற ஒருத்தரும் தயவு செய்து அந்த தப்பாக ஐடியா நினைக்காதீங்க நீங்களும் நான் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறது ஏதோ நம்முடைய விருப்பத்தினால ஏதோ நம்ம நல்லவங்களா இருக்கிறதுனால ஆவியானவர் எனக்குள்ள கிரிய செய்யலன்னா நான் இங்க பேச முடியாது நீங்க கேட்க முடியாது ஆவியானவர் நம்ம எல்லாரையும் கிறிஸ்துவை போல மாற்றும்படியாக தான் தொடர்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நமக்குள்ள ஆமே அப்ப இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல கீழ்ப்படிதலின் அவர் நடந்த கீழ்ப்படிதலின் வாழ்க்கையும் அவர் செய்த அற்புதங்களின் வாழ்க்கையும் இவைகளை நாம் தூரத்திலிருந்து அதை மெச்சிக்கொள்ளவும் ஆராதிக்கவும் மாத்திரமல்ல இந்த இந்த இயேசுவின் கீழ்ப்படிதலின் வாழ்க்கை அற்புதத்தின் வாழ்க்கை தீஸ் ஆர் மென் டு பி எமுலேட்டட் பை எவ்ரி பிலீவர் இவைகளெல்லாம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கடைப்பிடிக்குவதற்காக தான் இவைகளை வைத்து போயிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் வந்து எதையெல்லாம் செய்தார் இதை அடிக்கடி நம்ம எப்பெல்லாம் மனுஷனாக தான் இருந்தார் என்பதை நம்ம சுவிசேஷத்தை நீங்கள் வாசிங்க போதெல்லாம் உங்களை உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்திக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு மு முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டு சக்சீட் லைக் ஜீசஸ் யூ ஹாவ் டு லிவ் அண்ட் அசண்டட் லைஃப் ஸ்டைல் லைக் ஜீசஸ் இயேசுவை போல நானும் வெற்றியுள்ளவனா இருக்க வேண்டும் என்றால் அவரை அவர் இருந்து அவர் வாழ்ந்தது போலவே நானும் ஒரு மேலான வாழ்க்கையை மேலே போகிற வாழ்க்கை தரத்தை இருக்க வேண்டும் அந்த அந்த வாழ்க்கை பாணியில் இருக்கணும் பரலோக வாழ்க்கை பாணியில் இருக்கணும் இப்ப திரும்பி நம்ம யோவான் பதினாலு பத்து பதினொன்னுக்கு போனீங்கன்னா யாராவது வாசிங்க யோவான் பதினாலு பத்து பதினொன்னு நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறது இல்லையா நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புங்கள் 
அப்படி இல்லாவிட்டாலும் என் கிரியைகளின் நிமித்தமாவது என்னை நம்புங்கள் ஆமே நாம் இந்த செயல்களை செய்வோம் என்று சொல்வதற்கு முன்பாக இந்த இடத்துல அவர் செய்தது செய்யலாம் அதுக்கு மேலையும் செய்யலாம் சொல்றதுக்கு முன்பாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் எந்த என்ன இதெல்லாம் செய்தார் என்பதற்கு பின்னால இருக்க ஒரு ரகசியத்தை இங்க சொல்றார் வார்த்தைகள் அவர் பேசியது அவர் செய்த கிரியைகள் எல்லாம் ஆக்சுவலா பிதாவின் வார்த்தைகள் பிதாவின் கிரியைகள் யூ கேன் டூ த சேம் ஒர்க்ஸ் அவர் இயேசு செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் பரிசுத்த வா இயேசு நடத்திய பரிசுத்த வாழ்க்கையை நீங்க எப்படி செய்யலாம் எப்படி இயேசு செய்தாரோ எப்படி இயேசு செய்தார்னா ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறார் இன்னும் மே இன்னும் பிளைனாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அதிகாரத்தில் இருக்க யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க யோவான் அஞ்சில் எல்லோரும் திருப்புவோம் ஏன்னா வசனங்களை கொஞ்சம் படிக்கும்போது ஏதோ மேம்போக்காக நுனிப்பல் முயற மாரி இல்லை அதை ரொம்ப நேரம் யோசிக்கணும் அண்டவர் பேசும்போது இயேசு பேசும்போது நிறைய அதில் ஆழங்கள் இருக்கு யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் எல்லோரும் எடுத்துக்குவோம் பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தொன்னு வரைக்கும் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே அன்றி வேறொன்றையும் தாமாய் செய்ய மாட்டார் அவர் எவைகளை செய்கிறாரோ அவைகளை குமாரனும் அந்தபடியே செய்கிறார் பிதாவானவர் குமாரிடத்தில் அன்பாயிருந்து நாம் செய்கிறவைகளை எல்லாம் அவருக்கு காண்பிக்கிறார் நீங்கள் ஆட் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிதான கிரியைகளையும் அவருக்கு காண்பிப்பார் பிதாவானவர் மறித்தோரை மறித்தோரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் நமக்கு சித்தமானவைகளை சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் அன்றையும் பிதாவை கணம் பண்ணுகிறது போல இதை திரும்பி வருவோம் இந்த வசனத்துக்கு இது தயவு செய்து இந்த வசனங்களை திரும்ப திரும்ப நீங்க கொஞ்சம் தியானிக்கணும் தியானம் என்றால் என்னன்னு கூட பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு யோவான் எட்டு இருபத்தி எட்டுல இப்படி இருக்குது பிதாவானவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எல்லாம நான் வேற எதையும் செய்யறது இல்லை யோவான் பன்னெண்டுல போய் பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தொன்பது ஐம்பதாவது வசனத்துல நான் என்னுடைய சொந்த அதிகாரத்துல நான் பேசல என்னை அனுப்பியவர் நான் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் சொன்னாரு அவருடைய எனக்கு தெரியும் அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக இருக்குது அதனால பிதா என்னை என்னெல்லாம் சொல்ல சொல்கிறாரோ அதை செய்கிறேன் இந்த வசனங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வேண்டியது இதெல்லாம் வருகிற அந்த நாட்களை குறித்து இல்லை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணுவோம் மியூட்டில் இவைகள் இந்த வசனங்கள் நாம் எதிர்காலத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து போனது மாரி இல்லை அவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்து அவர் மேலே போய் அங்கே ம மகிமைப்பட்ட பிறகு பிதா பிதாவின் வலது பாரசத்தில் வீட்டிருக்கும் போது இருந்தது இல்லை நித்தியத்தை குறித்தும் பேசலை ஆக்சுவலாக அவர் சொல்கிறதெல்லாம் இந்த அவர் உலகத்தில் இருந்த நாட்களில் இப்பொழுதுன்னு சொல்கிறார் அவர் உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக இருந்தார்னு நம்ம ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம் அவருக்கு எல்லா த எல்லா லிமிட்டு வரம்புகளும் நம்மளை போல இருந்துச்சுன்னு தன்னை தானே தாழ்த்தி வந்தார் அந்த நேரத்தில் நான் பிதாவானவர் என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்கிறேனோ அதை தான் நான் செய்கிறேன் பார்க்குறேன் அவர் என்ன எனக்கு சொல்கிறாரோ அதை தான் நான் செய்கிறேன் அப்போ சொன்னார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் இப்போ இல்லை அப்போ இந்த இந்த காரியங்களை குறித்து இப்போன்னா இந்த இந்த நம்ம நம்ம எல்லோரும் ஒரு மேலான ஒரு மேலானவைகளை சிந்தியுங்கள்னு வசனம் சொல்கிறார் பரலோகத்தின் சிந்தனையை தரித்து கொள்ளுங்கள் அந்த பரலோக லைஃப் ஸ்டைல் அசண்டட் லைஃப் ஸ்டைல் உயர்ந்திருக்கிற உன்னதத்தின் வாழ்க்கை பாணி அப்படின்னா என்னன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில காரியங்களை சொல்கிற இயேசு கிறிஸ்து உலகத்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை போல நம்ம இந்த காரியங்களை உலகத்தில் இருக்கும்போது செய்தால் அவரை போல இருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்த போது ஒரு அறிக்கை செய்தார் தன் வாழ்க்கையை குறித்தே ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசனத்திலேருந்து ஒரு நியமத்தை சொன்னார் ஒரு டிகிரியை சொன்னார் லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி எட் நாலாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொம்போது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச வசனம்னு நினைக்கிறேன் நல்லா தயவுசெய்து மனப்பாடமும் பண்ணிக்கோங்க 
யாராவது வாசிங்க லூகா நாலு வாசிச்சுட்டு மியூட்ல போட்டுருங்க நீ வாசிச்சு முடிச்ச உடனே லூகா நாலு ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நறுங்கொண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் குருடருக்கு பார்வையை பிரசித்தப்படுத்தவும் நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்தி படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு நமக்கும் அதே ஆவியானவர் அதே அபிஷேகம் இன்றைக்கு இருக்கிறது அதனால் தான் நீங்களும் நானும் கூட இந்த ஒரு அறிக்கையை எடுத்து இவைகளை நம்ம வாழ்க்கை மேலே தேவன் இது நடக்கணும்னு நினைக்கிறார் அதுக்கு தான் அதே அபிஷேகத்தை அனுப்பிச்சிருக்கார் அதனால் மைக்கை ஆன் பண்ண நான் சொல்லும்போது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலே சொல்லுங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க இருதயம் நறுங்கொண்டவர்களை குணமாக்க சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையை அறிவிக்க குருடருக்கு பார்வையை அளிக்க நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்க கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்திப்படுத்த என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்னை அனுப்பினார் Amen. Amen. The Spirit of God is upon me to release captives for recovery of sight to blind, to set captives free, to set prisoners free. This is why we are all the way to this. This is why we are all the way to this. Amen. Amen. Where are you doing anything else? That's why Jesus Christ is doing this. That's why Jesus Christ is doing this. எவ்வளோ ஒரு விசேஷமான ஒரு அறிக்கை இல்லையா ஆமேன் அப்போ இதுக்கு பின்னாடி இருந்த என்ன ரகசியம்னா அது இன்னொரு ரெண்டு வசனத்தை பார்க்க போகிறோம் யோவான் மூணாவது அதிகாரம் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்னு யோசிக்கிறீங்க யோவான் மூணில் பன்னெண்டு பதிமூணு யாராவது வாசிப்போம் சொல்லியும் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையே பரம காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்வேனானால் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷ குமாரனை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை இந்த வசனத்தை எவ்வளோ தர படிச்சிருப்பீங்க பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷ குமாரனே அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை இதுல என்ன படி படிச்சுக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் அப்ப இருக்கிற சொல்றார் இட்ஸ் நாட் அபவுட் பாஸ்ட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஃபியூச்சர் கடந்த காலத்தை பத்தி ஏசு சொல்ல வரப்போகிற காலத்தை பத்தி சொல்ற அப்ப இருக்கிற அந்த டைம்ல சொல்றார் அவன்கிட்ட பேசும்போது சொல்றார் யா பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவர் அது நம்ம எல்லாரும் ஆமேன்னு சொல்லலாம் ஆனா நல்லா பாத்துக்குங்க அந்த அது வந்து முதல்ல இறங்கினதை சொல்ல பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான ப்ரெசென்டன்ஸ் மனுஷன குமாரனே அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை எப்படி ஏறினார் அவர் நே இன்னும் வந்து மறிக்கல உயிர் தலலை ஜீசஸ் பேசிக்லி சேஸ் ஐ அசன்ட் இன் டு ஹெவன் டு பி வித் த ஃபாதர் ஐ டுவெல் இன் ஹெவன் நான் பரலோகத்தில் மேலே போய் இதாவை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வரேன் அங்கேயே இருக்கிறேன் இது வந்து இந்த மூன்றரை வருஷ ஊழியத்தை பூலோக ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிற ஆரம்ப நாட்களில் இவர் சொல்கிறார் அவரே சொல்கிறார் வேறு யாரும் மேலே போனதில்லை இவர் மா ஏன்னா கீழே வந்தவரே அவர் தான் மேலே போனார் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் போகிறது சன் ஆஃப் மேன் ஹூ இஸ் இன் ஹெவன் இங்கே அங்கேயே இருக்கிறது அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு விசேஷமான ஒரு அறிக்கை இட்ஸ் அன் அன்யூஷுவல் கிளைம் மனுஷகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து ஈ ஆக்சுவலி ஸ்பென்ஸ் டைம் இன் ஹெவன்லி ரம்ஸ் பரலோக மண்டலங்களில் அவர் நேரத்தை செலவழிக்கிறார் பிதாவோடு இருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது ஈ ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஆன் எர்த் உலகத்தில் அவர் காலை வச்சுருக்காரு மரியாளின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம போல சரீரம் வைத்திருக்கிறவர் அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவோடு 
போய் அங்கே த தங்குகிறார் அப்படின்னா இந்த இதை நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கும் எனக்கும் அப்படிப்பட்ட மேலான உன்னத நிலைமையில நம்ம வாழும்படியாக இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டேட்டஸ் இந்த எவேஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்மளை உண்ணங்கள்ல உட்கார வைத்திருக்கிறாரு அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஆனா அது அந்த நிலைமையில நம்ம இல்லை தினம் வாழ்க்கை தினசரி வாழ்க்கையில அங்க வாழும்படியாக அங்க இருந்து கொண்டு நம்முடைய சூழ்நிலைகளை வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்படியாக நமக்கு ஆண்டவர் கிருபை கொடுக்கிறார் எப்படி ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தானோ அந்த ஆசிர்வாதத்தை எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அது அதை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆமே நாம் அடிக்கடி நான் சொன்னது போல நாம் இது இதை வந்து நம்ம இந்த இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்கு ஆண்டவரை இறங்கி இறங்கி வான் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து அப்படி இல்லை அப்படி ஊழிய செயல் இல்லையா அவர் அங்கே சஞ்சரித்து கொண்டு மேலான இடத்துல சஞ்சரித்து கொண்டு கீழே இருக்கிற பிரச்சனைகளை பார்த்தார் ஆமேன் அதனால் தான் நம்ம இந்த 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 காரியங்களை எப்பொழுதும் சுவிசேஷத்தை வாசிக்கும் போது தொடர்ந்து நம்ம இதை மனசில் வைக்கணும் இயேசுவை பற்றி பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்படி இதை பண்ணார் ஆச்சரியப்படக்கூடாது ஆமே அலை லூயா அலை லூயா மெய்யாகவே மெய்யாகவே இதை சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் செய்வேன் இந்த வசனம் இந்த இந்த பா யோவான் அஞ்சில் அஞ்சாவது வசனத்துக்கு வாங்க அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே என்று வேறொன்றையும் தாமாய் செய்ய மாட்டார் இதை இதை இது எதுக்காக இங்கே மெய்யாகவே மெய்யாகவே சொல்கிறார் இல்லையா அது கருத்தம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மெய்யாகவே மெய்யாகவேனு சொன்னால் இது நம்ப முடியாத ஒரு காரியத்தை சொல்றார் பிதாவானவர் அப்பா என்ன செய்யறாரோ அதெல்லாம் ப குமாரன் பார்த்து அதை அதை தவிர வேற எதையும் செய்ய மாட்டார் கீழேன்னு சொல்றார் இதை பார்த்தவொன்னே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்க இருக்கணும் ஆனால் இந்த வசனத்தை முன்னாடி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த வசனத்தை யாராவது பார்த்ததுண்டா யோவான் அஞ்சு பத்தொம்பது இப்போ கேள்வி கேட்க போறேன் மைக்க திறந்து பேசிட்டு நீங்க நீங்க மூடிடுங்க யாராவது சொல்லுங்க இந்த யோவான் அஞ்சு பத்தொம்போது யாராவது முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா யாரும் படிச்சது இல்ல படிச்சிருக்கீங்க சரி படிச்சதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு யோசிச்சதுண்டா யாரு யோசிச்சதுண்டா கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீ உங்களுக்கு புரிஞ்சது சொல்லுங்க நான் எனக்கு புரிஞ்சு நான் இது வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்சது சொல்றேன் ம் பிதாவானவர்ம <laughs> அது ஓகே அதுக்கு நீங்க என்னத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுல இருந்து நான் நினைக்கிறேன் வந்து எப்படின்னா பிதா பிதா காண்கிறத குமாரன் செய்தார் என்றும் ரெண்டு பேருடைய அந்த மீச்சுவல் அப்படின்னு சொல்ல எப்படி எடுத்துக்கலாமா தெரியல எனக்கு எப்ப பார்த்தாரு அவரு அவர் பரலோகத்தில் தானே இருந்தார் நம்ம முந்தைய வசனங்கள் வாசித்தல பிதர் ஓகே அடையாளங்களோட <laughs> 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 அதுல வந்து குருடர்களுடைய பார்வைகளை திறந்தாரு இறந்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார் இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து பரலோகத்துல பிதா பிதாவானவர் வந்து என்ன அற்புதங்கள் செய்ய அவரை செய்ய அவரை ஆண்டவர் பாக்குறாரு அந்த அற்புதத்தை இந்த உலகத்துல அவர் செய்யறது எப்போ அவர் வந்து ஆண்டவரை பார்த்தாரு நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது சொல்லக்கூடாது 
எப்ப ஏசு கிறிஸ்து அப்பா செய்யறத பார்த்தார் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஜபம் பண்ணும் போது இரவு நேரத்துல ஜபம் பண்ணும் போது பிதாவானவர் எல்லாம் காமிச்சிருவார் அப்படி காமிச்சுட்டா இருந்தீங்க ஓகே ஒருவேளை அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து பரலோகத்துல ஆண்டவர் செய்ய பாக்குறத அவர் உலகத்துல செஞ்சாரு அப்படின்னு தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒன்னே தானே மேம் பிரதர் ஆக்சுவலி ஆவியானவர் வந்து அவரை வழி நடத்துறாரு ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுங்கிறது வேற விஷயம் இது வந்து மனுஷகுமாரனாக வந்த போது நம்மளை போல எல்லார போல மனுஷனாக தான் இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஃபுல்லா தனியா சுயசுத்தம் இருந்துச்சு அவர் நினைச்சிருந்தாருனா நான் சிலுவைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த அந்த விருப்பம் தனி விருப்பம் இருந்துச்சு அது நான் எப்படின்னு நமக்கு புரியாது பட் த்ரீ இன் ஒன் காட் த ஃபாதர் பிதாவாகிய தேவன் காட் த சன் குமாரனாகிய தேவன் காட் த ஸ்பிரிட் பரலோகத்தில் ஒரே ஆட்ரிபியூட் இருக்கலாம் ஆனால் பூலோகத்தில் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தப்போ உங்களையும் என்னையும் போல தான் ஸோ அது வந்து ஒரு ரோபோ மாதிரி பிதா அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்கிறது அப்படிலாம் இல்லை ரெபக்கா சிஸ்டர் ஏதாவது சொல்லணுமா ஆமாங்க சார் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வியாதியாக இருந்தவனை குணமாக்கும் போது அது அவர் ஜபிக்கும் போதே அவருக்கு காமிச்சிருப்பார் நீ அங்க போனோம் இத செய்யணும் அப்படின்றது மாதிரி அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய சித்தத்தை இவர் நிறைவேற்றுவாரு ஏன்னா இவர் தனியா இல்ல அவர் தன்னோட கூட இருக்கிறாருன்றது இவரை நம்பிதான் அந்த இடத்துக்கு அவர் காமிச்ச தரிசனத்தின்படிதான் அங்க போய் அந்த முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வியாதி அவசனம் குணமாக்குறாரு அப்படின்னு நான் அப்பா வந்து கீழே இருந்தாரா இயேசுவோட இல்ல அவர் ஜபிக்கும் போது அவருக்கு அந்த தரிசனத்தை காமிச்சிருப்பாரு இத நீ இன்னைக்கு செய்ய போற அப்படின்றது அப்போ அவர் அந்த இடத்துக்கு போய் அது செஞ்சிருக்கிறாரு முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வியாதி அசன்னு குணமாக்கி இருக்கிறா எப்படி ஏனோக்கு இந்த உலகத்துல ஃபேமிலியோடு இருந்தாலும் தேவனோடு சஞ்சரித்தாரோ அதே போல ஏசு குரிசு மனிதனாக இருந்த போதிலும் அவர் பிதாவோடு ஐக்கியம் எப்பொழுதும் வைத்திருந்தார் எப்பொழுதும் அவரோடு சஞ்சரித்திருந்தார் அதனால அவர் பார்த்ததெல்லாம் இந்த உலகத்துல செய்தார் ஸோ நான் இதை போய் இப்போ கேஷுவலாக படிச்சும் போ படிக்கும் போது நான் நினைப்பேன் பிராண்டிசன் மாதிரி ஒரு வேளை அவர் பரலோகத்தில் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பார் இல்லையா உங்கள் ரமணி சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அவரும் ஏசு கிறிஸ் ஏசு கிறிஸ் பிதாவோட தான் இருந்தார் பிதா எப்படி செய்கிறாருன்னா அவருக்கு தெரியும் முதலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதோ அந்த ஞாபகத்தில் கீழே வந்து செஞ்சாருன்னு யோசித்தேன் இல்லாட்டி இன்னொரு காரியம் யோசிச்சா ஒருவேளை பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன் உலகத்தில் அவர் இருந்தாலும் கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னு ஆனால் அந்த ரெண்டு காரியத்தையும் இங்கே நம்ம படிக்கிறது இல்லை இங்கே ஏசு கிறிஸ்து நிகழ் காலத்தில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் பேசுகிறார் ஃபாதர் ஷோயிங் த சன் வென் அவர் த சன் விசிட்ஸ் த ஃபாதர் இன் ஹெவன் நீங்கள் தரிசனம் அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆக்சுவலி அதில் இருக்கிறது நான் அங்கேயே இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் குமார்னா அந்தபடியே செய்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அங்கேயே இருக்கிறேன்னு சொல்றார் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க திருப்பி அதே அதிகாரத்துல முப்பதாவது வசனத்துக்கு போனீங்கன்னா யாராவது வாசிங்க முப்பதாவது வசனம் நான் என் சுயமாய் ஒன்று செய்கிறது இல்லை நான் கேட்கிறபடியே நியாயம் தீர்க்கிறேன் எனக்கு சித்தமானதை நான் தேடாமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதையை நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியா இருக்கிறது இதுலயும் சொல்றாரு ஐ ஆம் ஏபிள் டு டூ நத்திங் ஃப்ரம் மை செல்ஃப் இண்டிபெண்ட்லி ஆஃப் மை ஓன் அகார்ட் நான் என்ன சித்தத்துல எதையுமே நான் இப்ப செய்யறது இல்லை பட் ஒன்லி அஸ் ஐ ஆம் டாட் பை காட் அண்ட் அஸ் ஐ கெட் இஸ் ஆர்டர்ஸ் என்னை எப்படி எனக்கு என்னுடைய தகப்பன் தேவன் போதிக்கிறாரோ அவரிடத்திலிருந்து எனக்கு கட்டளைகள் வருதோ அதை தான் நானும் செய்கிறேன் ஈவன் அஸ் ஐ ஹியர் எனக்கு அந்த அந்த சத்தம் வருது ஆஸ் த வாய்ஸ் கம்ஸ் டு மீ ஸோ ஐ கிவ் அ டிசிஷன் எனக்கு அந்த சத்தம் வரும்போது அந்த சத்தத்தின்படி நான் தீர்மானத்தை கொடுக்குறேன் தீர்வு கொடுக்குறேன் அண்ட் மை ஜட்மெண்ட் இஸ் ரைட் என்னுடைய நியாய தீர்ப்பு ஏன் கரெக்டாக இருக்குன்னா என்னுடைய சுய சித்தத்தை நான் தேடுவதில்லை அப்போ பாருங்கள் ஒரு மனுஷகுமாரனாக அவருக்கு மனுஷ சித்தம் இருந்துச்சு ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு நான் மா இங்கே தான் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் அவர் மனுஷகுமாரன் என்னுடைய சுய சித்தம் வேற பிதாவினுடைய சித்தம் வேற புரியுதா 
அவங்க ரமணி சிஷ்ட சொன்னாங்களே எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆண்ட வருஷத்தில் ஏசி கிறிஸ்து கெச்சமனை தோட்டத்தில் அப்படியே ஜெய நான் விரும்புகிறது இல்லை பிதாவே நீங்கள் விரும்புகிறது அப்போ எனக்கு அவர் ஏசு சொல்கிறாரு மனுஷனாக இருக்கிற எனக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் உண்டு தனி அது வித்தியாசமானது பிதாவின் இடத்துலேருந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படி தான் பே இருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு அது அதை நான் தேடுறதில்லை எனக்கு பிடிச்சதை நான் தேடுறதில்லை இந்த பன்னெண்டு சீஷர்களையும் தெரிந்தெடுக்கும் போது என்னோட ஐடியாவில் நான் தெரிந்தெடுக்கல எனக்கு ஐடியா இருந்திருக்கலாம் இவன் படிக்காதவன் இவன் குட்டையாக இருக்கான் நெட்டையாக இருக்கான்னு ஒரு மனுஷனை போல அவருக்கும் இருந்திருக்கலாம் எங்கள் ஊருக்கு ஆறையும் இதெல்லாம் ஆனால் அதெல்லாம் தேடாமல் நான் பிதாவின் சித்தத்தை தான் தேடினேன் அப்போ நல்லா கிளியராக இருக்குது பைபிளில் அது ரெண்டு வித்தியாசமானது பிதாவின் சித்தமும் குமாரன் சித்தமும் இப்போ பிரிஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் இவர் போய் 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 தேடினார் தொடர்ந்து அப்படி எப்படி இது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இப்படி இந்த பரலோக சிந்தை இப்போ உன்னதத்துக்கு எப்படி ரெகுலராக போய் போய் இருந்தார் அங்கேயே இருக்கிறேன்னு வேற சொல்கிறார் உலகத்தில் இருந்தபோது இது பெரிய மேஜிக்லாம் கிடையாது நம்ம வந்து இதை ஒரு விசித்திரமாக தரிசனம் சொப்பனம் இதிலெல்லாம் ரொம்ப போயிடாதீங்க இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் சொப்பனத்தை பற்றி ரொம்ப சொன்னதில்லை நீங்கள் சுவிசேஷத்தை புரட்டி புரட்டி பாருங்கள் ஆனால் வசனத்தை சொன்னார் ஜபத்தை சொன்னார் த்ரூ மெடிடேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் அண்ட் த்ரூ ப்ரேயர் நீங்களும் நானும் உன்னதத்துக்கு ரெகுலராக போயிட்டு வரலாம் ரெண்டுமே பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தோட அதை விடவே கூடாது ஆவியானவர் அவர் மேலே இருந்தார் அதனால தான் அவர் ஜபித்த போது வித்தியாசம் இருந்துச்சு அவர் பிரசங்கித்த போது வித்தியாசம் இருந்துச்சு அவர் வசனத்தை அதிகாரத்தோடு சொல்ல முடிஞ்சிச்சு அவருடைய வசனத்தை அவர் தியானிச்சது இதெல்லாம் வந்து வேதத்துக்கு புறம்பாகவோ வேதத்தை மீறியோ விசித்திரமான ஒரு காரியத்தை இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல விரும்பல இந்த உன்னதத்துக்கு போகுதுன்னு சொல்லும் போது சில பேர் இருக்காங்க சில அந்த ஆள் பே பேருங்கெல்லாம் இருக்காங்க தாடி வச்சுக்கிட்டு சாது விதுன்னு சொல்லிட்டு எதாவது சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்கே போயிட்டு வந்தேன் அங்கே போயிட்டு வந்தேன் அதெல்லாம் மறந்துருங்க வசனத்துக்கு புறம்பாக வசனத்துக்கு மேறி ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவர் அந்த மறுரூப மலைக்கு போனதை கூட இப்போ யோசிக்க வேணாம் அது எப்பொழுதும் அது நடக்கலை ஒரே ஒரு தடவை நடந்துச்சு ஒரே ஒரு தடவை நடந்ததெல்லாம் வந்து அதை வந்து சத்தியமாக்க முடியாது ஆனால் அவர் தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டே இருந்தார் தனியாக போய் போய் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் வசனத்தை வசனமாய் போதித்தார் என்னன்னா அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் தேவனுடைய ஐடியா என்ன தேவனுடைய சித்தம் என்ன இந்த காரியத்தில் அவர் தேவன் விரும்புவது என்ன என்பதை அவர் தேடிக்கொண்டே இருந்தார் நம்ம அப்படி செய்யறது இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நிறைய தடவை என் ஜபத்தில் உங்கள் ஜபத்தில் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறீங்க நான் விரும்புகிறது நடக்கணும் ஆண்டவரை அதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் தட் இஸ் ஹவ் வி ப்ரே சும்மா வெளியே சொல்லிக்கலாம் மாய்மாலத்துக்கு ஆனால் நம்ம விருப்பத்தை அதிகமாய் நம்ம தேடுகிறோம் நம்ம ஜபத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இல்லை அவர் விருப்பத்தை சொன்னார் அதுக்கு மேலே உம்முடைய சித்தத்தின்படி நடப்பதாக அவருடைய தேவனுடைய வழிகளை அவர் தேடினார் தேவனுடைய கிரியைகளை அவர் தேடினார் இப்போ ஒரு வேதத்தை தியானிப்பதற்கு ஒரு சில நிமிஷங்கள் எப்படி வேதத்தை தியானிக்கிறதுல நம்ம மேலே போகலாம் நீங்களும் நானும் முதல்ல இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் வென் ஐ லிசன் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் மோர் தென் ஐ லிசன் டு த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் ஃபெய்த் வில் ஆல்வேஸ் பி அன் அப் ஹில் பேட்டில் இது பில் ஜான்சன் என்ற ஒரு நல்ல ஊழியக்கார சொன்னது நான் ஒரு பிரச்சனையின் சத்தத்தை தேவ வசனத்துக்கு மேலாக அதிகமாக கேட்கும் போது எனக்குள்ளே விசுவாசம் என்பது ஒரு பெரிய போராட்டமாகவே இருக்கும் ஏன் நான் பிரச்சனை குறித்தே அதனுடைய சத்தத்தையே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் வசனத்தை அந்த அளவுக்கு கேட்கறதில்ல அப்ப விசுவாசிப்பது மிகவும் கஷ்டமா இருக்கும் If I receive my counsel from the difficulties of life, my heart will be shaped by inferior things. In my life, I will not be able to do anything else. I will not be able to do anything else. I will not be able to do anything else. I will not be able to do anything else. I will not be able to do anything else. I will not be able to do anything else. நம்ம பல சமயங்களிலே நம்ம ஆலோசனை நமக்கு வேண்டிய காரியங்கள் நமக்கு வேண்டிய இன்புட் நம்ம நம்ம அதி நே நேர்த்தியாக நினைப்பது 
நம்ம எது முக்கியமாக சீக்கிரமாக நடக்கணும் இவை எல்லாமே பிரச்சனைகளை வைத்து தான் யோசிக்கிறோம் இந்த வேலை சீக்கிரமாக ஒரு வேலை வாங்கிடணும் சீக்கிரமாக ஒரு வீடு கட்டணும் இந்த கடன் சீக்கிரமாக போயிடணும் இந்த காரியங்கள் தான் நம்மை புஷ் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது அதில் தேவனுடைய சுவாசம் தேவனுடைய மூச்சு அங்கே இல்லை ஏனென்றால் தேவனுடைய சுவாசம் என்பது ஜபத்தில் அவருடைய இதயத்தையும் அவருடைய சிந்தையையும் காட்டும் தேவன் நமக்கு இருக்கிற எந்த சவாலாக இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் தேவன் இடத்துல ஒரு தீர்வு உண்டு ஒரு சொல்யூஷன் உண்டு ஆ மேன் காட் ஹஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி சேலஞ்ச் எவ்ரி ப்ராப்ளம் அண்ட் எவ்ரி டிஃபிகல்ட்டி அதனால் நீங்களும் நானும் நம்முடைய நம்முடைய விசுவாசமோ நம்முடைய சிந்தனையோ நம்முடைய ஜபங்களிலே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பில் நாம் தேடுகிற அந்த தீர்வில் அந்த சொல்யூஷனில் இவைகளெல்லாம் தேவனுடைய சிருஷ்ட ஒரு இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் அவருடைய இன்ஃபினைட் சொல்யூஷன் அந்த அவருடைய வரம்பற்ற அந்த வல்லமையில் அவர் கொடுக்குற தீர்வில் சேர்ந்திருந்தால் நல்லாயிருக்கும் திரும்ப திரும்ப நான் கெட்சமலைக்கு எதுக்கு போகிறேன்னா அந்த அந்த கெட்சமலை தோட்டத்தில் அந்த நேரத்தில் அண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஜெபித்திருந்தால் பல் ஆயிரக்கணக்கான தூதர்களை அனுப்பி தேவன் பிதாவாகிய தேவன் அவரை காத்திருப்பார் அது இயேசுவுக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஜபங்களை அவர் ஜபிக்கவில்லை அந்த நேரத்தில் வாட் இஸ் எக்ஸ்பீடியன்ட் அந்த நேரத்தில் எது வசதி அந்த நேரத்தின் பிரச்சனையை தீர்ப்பது எவ்வளவு எளிதானது அவர் தேவன் அநாதி தேவன் என்று போய் போய் போயிட்டு வந்ததுனால இந்த இயேசு கிறிஸ்து கெஸ்ஸமனையில் பார்க்கறது இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் போல ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் இரத்த வேர்வை விட்டார் அவர் கதர்னார் இந்த இந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமாலாம் நீங்கட்டும் இட்ஸ் இட்ஸ் அ மேன் லைக் யூ அண்ட் மீ உங்களையும் என்னை போல ஒரு மனுஷர் அவர் அந்த நேரத்தில் அவருடைய ஜபம் எல்லாம் அவருடைய விசுவாசம் எல்லாம் அப்படியே ஷேப் ஆயிருக்குது நான் இந்த உலகத்தில் நான் நினைக்கிறத விட பிதாவானவர் வைத்திருக்கிற ஐடியா ரொம்ப பெருசு அவர் வைத்திருக்கிற சொல்யூஷன் அவர் வைத்திருக்கிற தீர்வு ஒரு மிகவும் நல்ல தீர்வு பாருங்க அந்த அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இப்படி ஜெபித்திருந்தால் இந்த பாத்திரம் நீங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் பிதாவானவர் அதை கனம் பண்ணியிருப்பார் என்றால் பாவமே அறியாதவர் ஆனால் பிதாவின் உன்னத நோக்கம் உங்களையும் என்னை குறித்த நோக்கம் நிறைவேறியிருக்கிறார் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருந்திருப்பார்கள் ஆமேன் அது பிதாவுக்கு தெரியும் இப்படி இந்த இந்த இப்படி இந்த 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 ஜபத்தில் இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது வசனத்தை மாத்திரம் இல்லை அதை தியானிக்கிறதுனா நிறைய பேர் நம்ம அப்படியே ஓடுறோம் கட்டா முட்டான்னு பைபிள் டு மெடிடேட் மீன்ஸ் டு சூ அண்ட் மட்டர் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகெயின் லைக் அ கவ் சூயிங் இட்ஸ் கவ் அது மாடு அசை போடுற மாதிரி திரும்ப திரும்ப அசை போட்டு அதில் இருக்கிற எல்லா சத்தையும் எடுத்துக்கோங்க அது போல தான் இந்த நம்ம பைபிளை தியானம் பண்ணுறதுனா உலகத்தில் இருக்க மற்ற மதங்களில் இருக்க தியானம் மெடிடேஷன் என்னென்னா நம்ம மைண்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் வெரைட்டி விட்டுருணும் காலியாக இருக்கணும் அவங்க காலியாக இருக்கிறது தான் அவங்க தியானம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தேவன் வே கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை தியானிக்கும் போது நம்ம மைண்ட் நம்ம ஸ்பிரிட் நம்ம ஹார்ட் எல்லாமே நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரம்லாம் ஃபுல்லாகணும்னு நினைக்கிறார் அவர் ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை நமக்குள்ளே ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார் அவருடைய வசனம் அவரோடு நம்மை ஐக்கியப்படுத்துகிறது நான் அந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போது ஒரு எந்த இடத்துக்கு வரணும்னா ஆ தேவன் இப்படி யோசிக்கிறாரோ சொல்கிறது மாத்திரம் இல்லை இப்படி யோசிக்கிறாருன்னு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆமே அந்த ஒரு தியானம் தேவனுடைய ஒரு நல்ல ஒரு பரிபூர்ண இதயம் உள்ள தேவனோடு நம்ம இணைக்கிறோம் அப்படி வசனத்தை வாசிக்கும் போது தியரிட்டிக்கலாக எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரிலாம் வாசிக்க கற்றுக்கொள்ளாதீங்க அது ரொம்ப ஒரு பேட் ஹேபிட் வெறும் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்காக வசனத்தை வாசிக்காதீங்க அதுவும் பேட் ஹேபிட் மனப்பாடம் பண்ணுவது நல்லது நீங்கள் பரிச்சை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஆனால் அதெல்லாம் விட முக்கியமாக நான் தேவனோடு உறவாடுகிறேன் ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அந்த வார்த்தையில் இப்போ எல்லோரும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டப்ப அந்த வசனத்தில் இருக்கிறத திருப்பி சொன்னீங்க 
அந்த வசந்த தழுக்க திருப்பி சொல்கிறது ஓகே அது 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 அதுன்னா தியானம் இல்லை அது யூ ஆர் ரிப்பீட்டிங் வார்த்த வேர்ஸ் சேஸ் அதில் உட்காந்து எதுக்காக எப்படி சொல்கிறாரு இது என்னத்தில் இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஆவியில் நிரம்பி இருக்கும் போது தேவன் தன்னுடைய இதயத்தை காட்டுவான் it brings you face to face with the one who actually paid a sufficient price for to solve every broken issue namma ulagathil irukka ella odaindhu pona ella vatriyum oru maatra niraiveetra oru arumayana vilaikrayathai kodutha anda devanodu neengal naan uravaada aarambikku appo na andha vasanathai olunga dhyanikkum bodu na purindukolla aarambikiren அவருடைய கைக்கு மேலே அவருடைய மனதுருக்கத்துக்கு வெளியே எந்த காரியமே கிடையாது எல்லாம் அவர் மனதுருக்கத்தினால அவர் தொட முடியும் அவர் கரங்களுக்கு ரச்சிக்க கூடாதபடி அவர் கரம் குறுகி போகவில்லை அப்படின்னா அவர் கைக்கு வெளியே ஒருத்தரும் இல்லை சால் செட்டில் எல்லாம் சிலுவையிலே முடிக்கப்பட்டது ஆனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த வசனத்தை தியானிப்பதில் என்ன பிரச்சனை வசனத்தை படிக்கும் போதே ஆயிரம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வருது இன்ஸ்டாகிராம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஜங்க் வி ஆர் பம்பார்டட் வித் ஜங்க் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஆமேன் இந்த டேனியல் ஃபாஸ்ட் மாரி நம்ம ஒரு சில நாட்களாவது மொபைல் ஃபாஸ்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கே ட்ரை பண்ணுங்க இதில் இதில் அடிக்ஷனில் இருக்கவங்க இது இதில் வர்றது எல்லாமே வசனத்துக்கும் இதுக்கும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கிற இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது நியூஸ் பேப்பர் டிவி எதுவாக இருந்தாலும் இது எல்லாம் மிகவும் தாழ்வான ஒரு செய்திகள் சிலது மிகவும் மோசமான தீங்க தீங்கான காரியங்கள் சில காரியங்கள் நம்ம கவனத்தை கலைக்கிற காரியங்கள் ஆனால் நான் பரலோகத்திலிருந்து பூமியை நான் பார்க்க பழகி கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் வஸ் தேவ வசனத்திலிருந்து நான் வாழ கற்றுக்கொள்வது தேவனுடைய இதயமும் தேவனுடைய சிந்தையும் இந்த சூழ்நிலையை குறித்து என்ன எங்க இருக்கிறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு வசனத்தை தியானிக்கிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தியானிக்கிறவங்க தான் பார்க்க முடியும் ஆமேன் இது என்ன வாழ்க்கை முழுவதும் நடக்கிறது நான் இப்போ சொல்லி கொடுக்கறது ஏதோ இறையியல் கிடையாது இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறது கிடையாது மனப்பாடம் சண்டே ஸ்கூல் கிடையாது இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து இது வந்து அதை விட மேலான ஒரு காரியம் ஒரு வசனம் மனுஷர்களை மாற்றியதை குறித்து எனக்கு தெரியும் இதை கால் தம் லைஃப் வர்சஸ் இந்த டி எல் ஆஸ்பானுக்கு ஒரு வசனம் அப்படி நான் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனையும் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஒரு வசனம் அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றியது ஆமேன் நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்ட போது இந்த ஒரு காரியத்துக்கு தான் நாம் எல்லாம் ஆமேன் என்று சொன்னோம் நான் வசனத்தினால் என் வாழ்க்கை நடக்கும் வசனத்தின்படி ஒழுங்கா தே ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வசனத்தை எடுத்து போர்டு போட்டு வீட்டில் வைக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை அது இல்லை அல்லது இந்த டெய்லி அந்த கேலண்டரில் எடுத்து அந்த ஒரு துண்டு வழி இருக்குல்ல அதை பார்க்க அது அது சொல்லலாம் நம்ம 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 தலையில் மாத்திரம் இல்லை இதயத்தில் நம்ம வாழ்க்கையின் கோபத்தில் தாபத்தில் கசப்பில் மன்னிக்க முடியாத குணத்தில் இருக்கும்போது இந்த வசனத்தை தியானம் பண்ணும்போது என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்னுடைய சூழ்நிலைகள் இதையெல்லாம் அது ஷேப் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்போ நான் பரலோகத்திலேருந்து ஏனால் தேவன் வசன அவர் அவர் பேரே வார்த்தையானவர் ஆமே ஆண்டவர் வார்த்தை தான் ஃப்ளஷாக வந்துச்சு அதே வார்த்தையானவர் வார்த்தை இன்னைக்கு மாம்சமாக வரணுன்னா உங்கள் மூலியும் என் மூலமும் மாம்சமாக வேணும் வார்த்தை மாம்சமாகிறதுனா அதுதான் அர்த்தம் தேவனுடைய தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் மாத்திரம் இல்லாது அவருடைய சித்தம் அவருடைய விருப்பம் அவருடைய இதயம் அவருடைய சிந்தனை இதெல்லாம் வசனத்தில் இருக்கு அந்த வசனம் மாம்சமாகிறதுனா நீங்களும் நானும் வி ஆர் டூயிங் ஹிஸ் வில் நீங்களும் நானும் அவர் சித்தத்தை அவர் நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நமக்கு தீங்கு செய்தவனை மன்னிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வசனம் பரலோகத்திலிருந்து நான் பார்க்குறேன் அந்த வசனத்தை நான் சிந்திக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிற அக்சிலாம் ஒன்றும் இல்லை விட்டுரு நித்தியத்தை யோசி நித்தியத்தில் இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இஸ் மேட்டர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிட்டு அந்த 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 ஸ்தானத்தில் போய் இருக்கும்போது ஈஸி இதை விட்டுறது அப்போ அந்த வசனம் உனக்கு தீங்கு செய்தவர்களை மன்னின்னு சொல்கிற வசனம் என் வாழ்க்கையில் மாம்சமாகுது 
பிகாஸ் ஐ டூ இட் என்னுடைய கரம் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய வாய் அதை அதை செய்து ஆமேன் ஒரு 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 கூறிய சூழ்நிலை கொடுத்து நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் ஏன் ஐ எம் கன்ஃபியூஸ் பிகாஸ் ஐ லிசன் டு த ப்ராப்ளம் மோர் தென் ஐ லிசன் டு காட் தேவ வசனத்தை நான் கேட்பதை விட நான் பிரச்சனையை அதிகமாய் கேட்குறேன் அப்ப நிச்சயமா குழப்பம் தான் இருக்கும் வேற எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆமேன் இன்னைக்கு நான் அந்த என் வாழ்க்கையில சுத்தி இருக்கிற பிரச்சனைகள் தான் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய கவனம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னுடைய பெர்செப்ஷன் இதையெல்லாம் நான் பார்க்கறதெல்லாம் இந்த இந்த சூழ்நிலை தான் என்னைய அதை ஷேப் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னா என்னுடைய விசுவாசம் நிச்சயமா கஷ்டமான ஒரு விசுவாசம் என்ன செய்யணும் இப்ப ஐம் கன்ஃபியூஸ் எனக்கு குழப்பத்துல இருக்கேன் I have to return to what God is saying. Devan, what is he saying? He says, I have to return to his nature. I have to return to his nature. I have to return to his covenant. He says, I have to return to his covenant. I have to return to his covenant. I have to return to his covenant. Amen. We have to return to his covenant. Amen. That is why we are in the first place. Devan, I have to return to his covenant. Devan, I have to return to his covenant. தேவனுடைய சமூகம் எனக்கு முன்னும் பின்னும் செல்லுகிறது என்ற உணர்வோடு நான் வாழ்வது என்பது ஒரு ஒரு பெரிய சவால் லிவிங் கான்சியஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் தேவ ஆவியானவரை உணர்ந்து உணர்ந்து வாழ்வது ஒரு ஒரு சவால் லிவிங் கான்சியஸ் ஆஃப் த வில் ஆஃப் காட் தேவ சித்தத்தை எப்போதும் யோசிச்சு யோசிச்சு வாழ்வது ஒரு சவாலாக இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம வசனத்தை நாம் தியானிக்கும் போது இந்த காரியத்தில் நம்ம மேலே போக ஆரம்பிப்போம் தியானிக்கணும் தியானிக்கணும் படிக்கிறது இல்லை மனப்பாடம் பண்ணுறது இல்லை அது எல்லாம் மேலே தியானிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்ம உன்னது எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவார் அடுத்த வாரத்தில் இதே கா எப்படி இப்படி நம்ம ஜபத்தில் ஆண்டவர் ச போனது மாதிரி மேலே போகலாம் என்பதை குறித்தும் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இந்த இந்த மேலானவைகளை நாடி மேலான இடத்துலேருந்து வாழ்க்கையை நடத்துவது என்பது ஒரு மேஜிக் கிடையாது ஏதோ ஒரு விசித்திரமான ஒரு காரியம் கிடையாது இந்த சாது எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி மேலே போயிட்டு வந்தேன் அவர் அப்ரஹாமை பார்த்தேன் அந்த மாதிரி இதை டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் நான் சென்ஸ் அது கிடையாது இது உன்னத ஸ்தானத்திலிருந்து நம்ம பிரச்சனையும் நம்ம சூழ்நிலையும் சுற்றி பார்த்து அதற்கு அவருடைய விருப்பத்தின்படி வாழ்வது அங்கே வேடிக்கை பார்க்கறதுக்காக போகல அங்கே போய் தேவனுடைய இருதயத்தின் துடிப்பை பார்க்க பார்க்க போகிறோம் தேவன் எப்படி செய்கிறார் காரியங்களை அவர் எப்படி நியாயம் தீர்க்கிறார் அவர் எப்படி டிசைன் பண்ணுறார் காரியங்களை இதையெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அங்கே பவுல் உட்கார்ந்துருக்கானா இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு போல் இதுதான் பரலோகத்துக்கு போகுது நாம் விசுவாசத்தோடு நாம் ஜபத்திலும் ஆராதனையிலும் வசனத்தை தியானிப்பதிலும் இயேசுவை போல மேலே போக கற்றுக்கொள்ளும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜெய்ப்பு